সম্মানিত দর্শক মণ্ডলী আসসালামু আলাইকুম আশা করি সবাই ভালো আছেন আজকে আপনাদের দেখাবো যে ক্যামেরা লেন্স কিংবা শাটার কিভাবে তৈরি করতে হয় আপনারা হয়তো অবগত আছেন যে লোগো ডিজাইনের ক্ষেত্রে ফটোগ্রাফি লোগো খুব একটা ভালো অবস্থান নিয়ে আসে তো এই শাটারগুলো আমরা বা লেন্সগুলো আমরা যখন ফটোগ্রাফি কোনো লোগো করতে যাব তখন আমরা এগুলো ব্যবহার করতে পারব আবার অনেক সময় ড্রোন ফটোগ্রাফিতেও এগুলো ব্যবহার করা যায় তো যা হোক চলেন আমরা দেখে ফেলি যে কীভাবে আমরা শাটারগুলো তৈরি করতে পারি আমি টুলবার থেকে প্রথমত ইলিপস টুলটা সিলেক্ট করছি দেন শিফট অলটার ধরে ড্রাক করলাম এভাবে এরপরে আমি এটাকে কাজের সুবিধার্থে স্টোয়ে কালারটা নিয়ে গেলাম দেন আবার আমরা টুলবারে আসলাম এসে ফলিঙ্গন টুল সিলেক্ট করলাম এটু আমি শিফট অলটার ধরে ড্রাক করছি এরপর আমরা দুইটা সিলেক্ট করে হজিটাল এবং ভার্টিক্যাল অ্যালাইন্স সেন্টার করে নিলাম আমাদের প্রয়োজন মতো এটা আমরা ছোটো বড়ো করে নিতে পারি যে আসলে লেন্সটা আমরা কত বড় দেখতে চাই এবং মাঝে কত ফাঁক থাকা উচিত এর উপর নির্ভর করে আমরা এটা ছোটো বড়ো করে নেব আমি এটা আর একটু ছোটো করছি ঠিক এইভাবে ঠিক আছে এরপর আমাদের যা করণীয় সেটা হলো আমরা লাইন সিগমেন্ট টুন নিলাম এবং ঠিক এই যে সজা যে দাগটা আছে এই বরাবর আমি শিপ ধরে ডান দিকে নিয়ে গেলাম কিংবা এখানে ধরে আপনি বাম দিকেও নিয়ে যেতে পারেন কোনো সমস্যা নাই এরপরে আমরা বাম দিকে এই যে ইলিপস আসের বের করে ফেলবো এরপরে এই লাইনটাকে আমরা সিলেক্ট রাখা অবস্থায় আমরা রোটেড টুল নেব এখান থেকে টুল বার থেকে সিলেক্ট করে আমাদের কার্সারটা ঠিক যেখান সেন্টার যখন দেখাবে এই সময় আমরা কিবোর্ড থেকে অল্টার চেপে ধরে এখানে ক্লিক করব মাউস দিয়ে তাহলে এই ধরনের উইন্ডোজ ওপেন হবে এখানে আমরা সিক্সটি পার্সেন্ট লিখে দেব সিক্সটি পার্সেন্ট লেখার সরি সিক্সটি অ্যাঙ্গেলটা আমরা সিক্সটি করব এটা লেখার কারণটা হচ্ছে যে আসলে আমাদের এই যে পলিগনের ছয়টা বাহু আছে আমি সিক্সটি পেলাম তিনশো ষাটকে ছয় দিয়ে ভাগ করলে যা হয় আসলে সেটা কিংবা আপনি এখানে তিনশো ষাট ভাগ সিক্স এটা লিখলো হবে দেন কপিতে ক্লিক করবেন এরপরে আমরা এই অবস্থায় কিবোর্ড থেকে কন্ট্রোল ডি প্রেস করব তাহলে সেটা বারবার হবে ঠিক এইভাবে আমাদের এই কাজটা যখন হয়ে যাবে আমরা এটাকে কালারটা ফিলে নিয়ে আসতে পারি এবং এই স্টোকগুলোতে আমি ম্যাজিক ওয়ান টুল দিয়ে একটা স্টোয়ে ক্লিক করলাম দেন সব স্টোকে এখানে সিলেক্ট হলো আমি স্টোয়ে কালারটা একটু ভিন্ন করে দিচ্ছি দেন আমি স্টোকটা বাড়াই নিচ্ছি এবং আমি প্রিভিউ করে নেব যে আসলে আমার জিনিসটা কেমন হবে এটা আমি দেখে নেব আমাদের যদি মনে হয় যে হ্যাঁ এমন হলেই হবে তাহলে আমরা স্টোকগুলো ফিল করে ফেলব আমি ম্যাজিক ওয়ান টুল সিলেক্ট করে এখানে একটা স্টোকের উপর ক্লিক করলাম দেন অবজেক্টে গিয়ে এক্সপ্যান্ড করে ফেললাম এবং এখানে ওকে করলাম এরপরে সবগুলো সিলেক্ট করে আমরা পাথফাইন্ডের অপশানে এসে মাইনাস ফর্ম করে দেব তাতে আমাদের ডিজাইনটা হয়ে গেল এখন আপনারা যদি মনে করেন যে আমি মাঝের এটা রাখব না তাহলে এখান থেকে আপনি ডিলিট করে দিতে পারেন তাহলে আমরা এইভাবে ফটোগ্রাফির জন্য এই ধরনের লেন্স আমরা খুব সহজে বানিয়ে ফেলতে পারি আপনারা দেখলেন এখানে এক আধ দুই মিনিটের মধ্যেও হয়ে গেছে এটা আসলে আপনারা যখন প্র্যাকটিস করবেন তখন আপনারা ওইটা খুব দ্রুতই ইনশাল্লাহ পেরে যাবেন এমনটাই মনে করি আরও কিছু পদ্ধতি আছে এগুলো করার আমরা সেই পদ্ধতিও দেখে নিব আমি আবার ইলিপস টুল সিলেক্ট করলাম দেন শিফট অলটার ধরে আমি ডাক করলাম এরপর এটা আমি স্টোয়ে কালার নিয়ে গেলাম এরপরে এর আগে এর আগে আমরা যা করেছি তা হলো যে এখানে পলিগন টুল নিয়েছি আমরা পলিগন টুল ছাড়াও এটা করতে পারি আমি এটাকে কন্ট্রোল সি এবং কন্ট্রোল এফ করলাম তাতে এর উপর একটা কপি হলো এই কপিটাকে আমি ছোটো করে ফেললাম ঠিক এই মতো আমরা প্রয়োজন মধ্যে আর একটু ছোট করে নিতে পারি এরপর আমাদের যা করণীয় আমি এই দুটা সমান স্টোক রাখছি লাইন টুল নিলেও হবে আমি এখানে পেন টুল নিচ্ছি পেন টুল নেওয়ার পরে আমরা যখন এই ধরনের অ্যাঙ্কর পয়েন্ট পাবো সেখানে ক্লিক করব। দেন শিপ চেপে ধরে এটা আমরা সোজা ডান দিকে কিংবা বাম দিকে নিলেই হবে 
আমি পর্যন্ত এখানে রেখে দিলাম কাজ আগের মতোই এর আগে এখানে শুধু পলিগন টুলটা ছিল আর এখন শুধুমাত্র রাউন্ড টুলটা আছে এই মাত্র পার্থক্য আমি এটা সিলেক্ট রাখা অবস্থায় আমি রোটেট টুল সিলেক্ট করলাম দেন মিডিলে এসে সেন্টার যখন দেখতে পাবো তখন অল্টার চেপে ধরে ক্লিক করব আমাদের এই ধরনের উইন্ডোজ আসবে এর আগে যেহেতু আমরা শার্ট এখানে সিলেক্ট করে রাখছি সেজন্য আবার এটা এখানে দেখাচ্ছে আমরা শুধুমাত্র কপি করে দেব দেন কন্ট্রোল ডি ঠিক এই এরপরে আপনারা যদি এই রাউন্ডের মধ্যে আরও অনেক সংখ্যা নিতে চান আরও অনেক লেন্সের এই ঘরগুলো অনেক করতে চান তাহলে আপনাদের এই সংখ্যাটা এই লাইনের সংখ্যাটা বাড়াই ফেলতে হবে তাহলেই হবে এরপর আমরা সবগুলো সিলেক্ট করলাম এবং এখানে শেপ বিল্ডার টুল দিয়ে আমি এভাবে ডাক করছি একটা কালার দিচ্ছি এবং ডাক করছি আর একটা কালার দিচ্ছি এবং ডাক করছি এইভাবে আমি এখানে র্যান্ডমলি কালার দিচ্ছি এখানে সৌন্দর্যের বিষয়টা আমি লক্ষ্য করছি না জাস্ট কালার দিচ্ছি একটু ভিন্ন ধরনের করছি এরপরে আমরা এই শেপগুলো সিলেক্ট করে শেপ ধরে ধরে আমি সিলেক্ট করলাম ক্লিক করে সিলেক্ট করলাম দেন এগুলো আমি বের করে ফেললাম আর এখানে যা আছে সবগুলো ধরে সিলেক্ট করে ডিলেট করে দিলাম এখন বিষয়টা হলো যদি আপনারা এইগুলোতে ভিন্ন ভিন্ন কালার অ্যাপ্লাই করতে চান তাহলে এভাবে করতে পারেন আমরা সবগুলো সিলেক্ট করে এখান থেকে স্টোক কালারটা নান করে দিচ্ছি আপনারা যদি ভিন্ন ভিন্ন কালার এখানে ইউজ করতে চান তাহলে এই অবস্থায় আপনারা সেটা করতে পারবেন কিন্তু যদি এক কালার এখানে যেমন কালো কালার আছে আপনি যদি এখানে এক কালার অ্যাপ্লাই করতে চান তাহলে অবশ্যই এখানে আমাদের আরও কিছু কাজ আছে আর ভিন্ন ভিন্ন কালার যদি অ্যাপ্লাই করেন তাহলে তো এমন করে থাকলেই হবে তো যা হোক যদি আপনারা এক কালার ইউজ করতে চান তাহলে এখন আমাদের যা করেন সেটা হলো আমি এটা কপি করে নিলাম অল্টার ধরে আমি সবগুলোকে সিলেক্ট করে আমরা অবজেক্টে যাব অবজেক্ট থেকে ফাঁদ অফসেট ফাঁদ এখানে এসে আমরা একটু মাইনাস করে ফেলব এক বা দুই মাইনাস করে ফেলব ওকে করলাম দেন আমি টেনে বের করে ফেললাম এটা আমরা ডিলিট করে ফেলতে পারি আমরা এইভাবেও করতে পারি এবার যদি আমরা একটা কালার ব্যবহার করি তাতেও আমাদের সৌন্দর্যের ঘাটতি হবে না তো ঠিক আছে এটা আমরা গ্রুপ করে রাখলাম আরেকটা পদ্ধতিতে লেন্স বাড়ানো যায় আপনাদেরকে আমি সেটাও দেখাতে যাচ্ছি এরপরে আবার আমরা ইলিপ স্টুল নিব ইলিপ স্টুল নেওয়ার পরে আমরা আমি এটা র্যান্ডমলি এভাবে ড্রাক করলাম কোনো মাপ যোগ ছাড়াই আমার মনে হলো এমন ড্রাক করতে এমনই করলাম এরপর আমি স্টোয়ে কালারটা নিয়ে গেলাম দেন সিলেক্ট হওয়া অবস্থায় আমরা রোটেট ডাবল ক্লিক করব এখানে যেহেতু শার্ট আগে থেকে সিলেক্ট করাই ছিল সেই জন্য সিলেক্ট হয়েই আছে আর আমি চাচ্ছিলামও যে এখানে শার্ট সিলেক্ট করতে আপনাদের যদি না থাকে তাহলে আপনারা শার্ট সিলেক্ট করবেন এখানে শার্ট লিখে দেবেন দেন কপি করবেন এবং কন্ট্রোল ডি করবেন তাহলেই হবে এরপর আমরা এগুলো সবগুলো গ্রুপ করে নিলাম এবং টুল বার থেকে একটা ইলিপস টুল সিলেক্ট করে আমি মিডিল থেকে আবার এটাকে ড্রাক করলাম আমি এই ড্রাকটা করব ঠিক যেন আমি যে এর আগে যে অভারগুলো করলাম এর থেকে বের যাতে না হয়ে যায় পার্থপাকে একটু ভিতরে থাকবে কিন্তু বের হয়ে যাবে না আমি এভাবে রাখলাম এরপরে আমাদের যা কয়নো সেটা হলো সবগুলো আমরা সিলেক্ট করলাম সিলেক্ট করে আমরা এখান থেকে টুল বার থেকে শেপ বিল্ডার টুল সিলেক্ট করলাম সিলেক্ট করে আমরা এইভাবে এইভাবে ডাক করব এবং একটা করে কালার দিয়ে দেব আমরা আবার এইভাবে ডাক করব এবং ভিন্ন একটা কালার দেবো আসলে বোঝার জন্য আমরা এইভাবে ডাক করছি এবং ভিন্ন ভিন্ন একটা কালার দিচ্ছি ঠিক এইভাবে খুব ইজি কাজ আমি ভিন্ন ভিন্ন কালার দিয়ে দিচ্ছি তো আমরা ইচ্ছা করলে এভাবে শুটার বানাতে পারি এরপরে আমরা এই শেপগুলো আমরা সিলেক্ট করলাম দেন যখন আমি সিলেক্ট করলাম ডাইরেক্ট সিলেকশান টুল দিয়ে সিলেক্ট করছি আসলে এইখানে কিছু ময়লা আসে সেগুলো দূর করে ফেলতে হবে এগুলো আমরা ডিলিট করে দিলাম এটার ক্ষেত্রে একই কথাই 
যে এখানে যে কথাটা আপনাকে বললাম যে আপনারা যদি ভিন্ন ভিন্ন কালার এগুলোতে ব্যবহার করেন তো এভাবে একটার সঙ্গে আরেকটা যদি জোড় হয়ে থাকেও সমস্যা হবে না কিন্তু একই কালার ব্যবহার করতে চাইলে আমাদেরকে ঠিক এর মতো করেই একটু ফাঁক তৈরি করতে হবে আর এই জন্য আমরা অবজেক্ট অফসেট পাথরি ব্যবহার করব তো এখানে আমি স্ট্রোক কালারটা নান করে দিচ্ছি দেন আমি অবজেক্টে যাচ্ছি অবজেক্ট থেকে পার এবং অফসেট পার এখানে টু মাইনাস ওখানে খুব চিকন লাগছে আমি একটু বেশি মাইনাস করে দিলাম মাইনাস ফাইভ করলাম বা এটা কম বেশি করে নেওয়া যেতে পারে আমি ওকে করলাম দেন এটা ধরে আমি সরাই নিলাম সরি এখানে দুটো একই কালার হয়ে গেছে তো এইভাবে আমরা শুটার তৈরি করতে পারি দেখেন এখানে কয়েক না কয়েক কোয়ালিটির শুটার তৈরি হয়েছে যেগুলো আমরা ফটোগ্রাফি লোগো ডিজাইনের ক্ষেত্রে ব্যবহার করতে পারি এখন কালারের বিষয় আমরা যদি কালার অ্যাপ্লাই করতে চাই আমি এখানে আমি সবগুলো ডিলেট করে দিচ্ছি আমি শুধু এটাতে একটু কালার অ্যাপ্লাই করতে চাচ্ছি যদিও সলিড কালার ব্যবহার করব আমি সবগুলোতে নীল কালার দিয়ে দিলাম আমি আনগ্রুপ করে নিলাম দেন কন্ট্রোল সি কন্ট্রোল এফ করলাম তাতে এর উপর একটা কপি হলো এই কপি অংশটাকে আমি এখান থেকে আমি লাইন সিগমেন্ট টুল একদম কনা পর্যন্ত হতে চাচ্ছি সমস্যা হচ্ছে আমি এটা ভিন্ন কালার দিয়ে নিই আমি পেন টুল দিয়ে কাজ করি আমি ঠিক এখান থেকে এ পর্যন্ত ড্রাক করলাম এবং এটা এবং এটা সিলেক্ট করে ডিভাইড করে দিলাম আনগ্রুপ করছি তাই এটা আমি ডিলেট করে দিলাম আর এখানে একটু গাঢ় কালার দিতে যাচ্ছি এখান থেকে গাঢ় ঠিক এইভাবে তো একইভাবে আমরা এই যে এখানে যে শেপটা তৈরি করলাম আমরা আলাদাভাবে যে এখানে তৈরি করব ছয় জায়গাতে যে আলাদা আলাদা তৈরি করবো এমন দরকার নেই আমরা সবগুলো আবার গ্রুপ করলাম গ্রুপ করার পরে আমার মিডিল নির্ধারণের জন্য এখানে আমি একটা ছোট করে এলিপস নিলাম আমি অ্যালাইন করে নিলাম এরপরে এটা আমি আনগ্রুপ করে নিচ্ছি দেন আমি এটা সিলেক্ট রাখা অবস্থায় বা দুটাও সিলেক্ট করা যায় দুটা যদি সিলেক্ট করি তাহলে এগুলো সরাই দিতে হবে আমি একটাই সিলেক্ট করছি এটা সিলেক্ট রাখা অবস্থায় আমরা রোটে টুরে যাব দেন এই যে সেন্টারে এসে ক্লিক করব অল্টার ধরে এখানে সিক্সটি পারসেন্ট হয়েই আছে আমি শুধু কপিতে ক্লিক করলাম দেন কন্ট্রোল ডি এরপর আমরা এটা ডিলেট করে দেব সবগুলো গ্রুপ করে দিলাম এটা আমি হালকা একটু রঙের ব্যবহার করলাম এই আর কি অন্য কিছু না মূল বিষয় ওগুলোই ছিল তো বন্ধুরা এই ছিল আজকের টিউটোরিয়াল আশা করি আপনাদের ভালো লেগেছে এবং আপনারা বুঝতে পারছেন যে আসলে কিভাবে শুটার লৌগুলো বা লেন্সের লৌগুলো বা লেন্সগুলো তৈরি করতে হয় যদি বুঝতে না পারেন তো অবশ্যই জানাবেন আর আপনাদের কাছে অনুরোধ থাকবে যে টিউটোরিয়ালগুলো যদি আপনাদের ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই লাইক কমেন্ট করবেন এবং সাবস্ক্রাইব করবেন এবং বেশি বেশি শেয়ার করবেন আগামী টিউটোরিয়াল পর্যন্ত আপনারা ভালো থাকেন সুস্থ থাকেন এই কামনা করে বিদায় নিচ্ছি আসসালামু আলাইকুম